വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഓഡൻ്റെ റെഫ്യൂജി ബ്ലൂസ് എന്ന പോയാണ് നമുക്ക് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഓഡൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് നോക്കാം അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അമേരിക്കൻ പോയിറ്റാണ് ഓടൻ ജനിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടനിലെ യോർക്ക് എന്ന പ്ലേസിലാണ് പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക് പോവുകയും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ വ്യത്യസ്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറൊക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പൊയംസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓടൻ ഒരു പോയിറ്റ് എന്ന ലേബലിൽ ആകെ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഓടൻ്റെ പോയിട്രിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കവിതകളിലൂടെ ധാർമ്മികത സ്നേഹം രാഷ്ട്രീയം റിലീജൻ മുതലായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പരാമർശിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പൊയംസ് ആണ് ഫ്യൂണറൽ ബ്ലൂസ് സെപ്റ്റംബർ വൺ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ ആൻഡ് ദി ഷീൽഡ് ഓഫ് അക്കില്ലസ് മുതലായ പോയിട്രീസ് അപ്പോൾ ഓടൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയിട്രിയിൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ പരാമർശിക്കാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെഫ്യൂജി ബ്ലൂസും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പോയിട്രിയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് റെഫ്യൂജി ബ്ലൂസ് എന്ന ഈ പോയത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്താ നോക്കാം ഈ പോയത്തിൽ ആകെ പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റാൻസുകളാണുള്ളത് ഓരോ സ്റ്റാൻസയിലും മൂന്ന് ലൈൻസ് വീതമാണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ റൈം സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് എ എ ബി എന്നാണ് ഈ പോയത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈ ഡിയർ നമുക്കറിയാം ഓരോ സ്റ്റാൻസയിലും ലാസ്റ്റ് മൈ ഡിയർ എന്നൊരു റിഫ്രൈൻ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പോയിട്രിൽ നമ്മൾ റിഫ്രൈൻ എന്ന് പറയാം ഈ റിഫ്രൈന് പോയത്തെ കൂടുതൽ ടച്ചിങ് ആക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മളിതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീറ്ററൊക്കെ അമേരിക്കയിൽ ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ കറുത്ത വംശജർ അവരുടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് പോയിട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീറ്ററാണ് പിന്നെ ഈ പോയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിൽ ഹൈപ്പർബോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈപ്പർബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാജറേഷൻ സംഭവങ്ങളെ പർവ്വതീകരിച്ച് കാണിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ആയിരം പട്ടാളക്കാർ അവർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇതിൽ സ്പീക്കർ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആയിരം ഫ്ലോറും ആയിരം വിൻഡോസ് ഒക്കെയുള്ള കെട്ടിടം മാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഹിറ്റ്ലറുടെ അലർച്ച അത് യൂറോപ്പ് മൊത്തം അവർ മരിക്കണമെന്ന് ഹിറ്റ്ലർ യൂറോപ്പ് മൊത്തം കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ അലറുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഹൈപ്പർബോളിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഹൈപ്പർബോൾ എന്ന ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിന് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പർബോളിൻ്റെ യൂസേജും നമുക്ക് ഈ പോയത്തിൽ കാണാം ഇനി നമുക്ക് പോയത്തിലേക്ക് വരാം റെഫ്യൂജി ബ്ലൂസ് എന്ന ഈ പോയം ഓടൻ്റെ ടെൻ സോങ്സ് എന്ന കളക്ഷനിൽ നിന്നുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ കളക്ഷനിലെ ഫസ്റ്റ് പോയമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് സോങ് ആയിട്ടാണ് ഈ പോയം ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഈ പോയം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് ആ സമയത്ത് ഓടൻ താമസിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന ന്യൂയോർക്കിലാണ് അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്കിലാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ബ്രിട്ടനിലാണെങ്കിലും പിന്നീട് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക് താമസം മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് ഓടൻ ഈ പോയം കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയം എഴുതുന്നത് ഈ പോയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ന്യൂയോർക്കിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജൂത അഭയാർത്ഥി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലവറെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പോയം കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലെ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജൂത അഭയാർത്ഥിയാണ് അദ്ദേഹം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലവറെയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മറ്റ് ജൂത അഭയാർത്ഥികളെ പോലെ ഒരു രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പോകാൻ ഒരു രാജ്യത്തേക്കും പോകാൻ അവർക്കിടയില്ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ ഡോർ അവരുടെ കവാടങ്ങൾ ഈ ജൂത അഭയാർത്ഥികളുടെ മുന്നിൽ കൊട്ടിയടച്ചതാണ് അപ്പോൾ അവർ വളരെ മിസറബിളായിട്ടുള്ള വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയ
രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് പോവാണ് പക്ഷെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിൽ നിന്നും അവർ പുറത്താക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ഒരു രാജ്യവും അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അവർക്ക് പോകാൻ ലോകത്ത് ഒരിടവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലായിടത്തും അവരെ വളരെ മോശമായിട്ട് അഭയാർത്ഥികൾ എന്നുള്ളൊരു പരിഗണന പോലും നൽകാതെ അവരെ വളരെയധികം ഒറ്റപ്പെടുത്തി അവരെ ഒരുപാട് വിവേചനങ്ങളൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വന്നു ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മുടെ പൊയം തുടങ്ങുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ജൂവിഷ് അഭയാർത്ഥി ന്യൂയോർക്കിലുള്ള ഒരു ജൂവിഷ് അഭയാർത്ഥി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലവറോട് പറയുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ തുടങ്ങുന്നത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത് ജൂവിഷ് അഭയാർത്ഥി പറയുന്നത് സ്പീക്കർ പറയുന്നത് ഈ സിറ്റിയിൽ അവർ താമസിക്കുന്ന സിറ്റിയിൽ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ ടെൻ മില്യൺ പീപ്പിളുണ്ട് അതായത് ഒരു കോടി ജനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ചില ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നത് കൊട്ടാര സദൃശമായ വീടുകളിലാണ് അവർ ഒരുപാട് റിച്ചായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അതേ സിറ്റിയിൽ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി കുടിലുകളിൽ ചെറിയ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ പറയണം മൈഡിയ ലവറോട് പറയണം മൈഡിയ നമുക്ക് താമസിക്കാൻ ഈ സിറ്റിയിൽ ഒരു ഇടമല്ല അതായത് ഈ സിറ്റിയിലെ പാവങ്ങൾക്കും റിച്ചായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും താമസിക്കാൻ ഈ സിറ്റിയിൽ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവർക്ക് മാത്രം താമസിക്കാൻ ഈ സിറ്റിയിൽ യാതൊരു ഇടവുമില്ല ഒരു സ്ഥലവുമില്ല എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഇവർക്കൊരു രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അവർ താമസിച്ച രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രാജ്യം ഇപ്പോഴും ഭൂപടത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് അറ്റ്ലസിലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ രാജ്യത്തിലേക്ക് അവർക്കിപ്പോൾ പ്രവേശനമല്ല നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ അവർ പറയുന്നത് ഇതിൽ സ്പീക്കർ പറയുന്നത് ഈ ഗ്രാമത്തിലെ പള്ളിമുറ്റത്ത് ഇവിടെ ചർച്ചിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു യു ട്രീ നിൽപ്പുണ്ട് യു ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ട്രീ ആണ് ഈ ട്രീയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രീയിൽ എല്ലാ വർഷവും പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ട്രീക്ക് വരെ മാറ്റമുണ്ട് കാരണം വർഷത്തിലൊരു തവണ അത് പൂക്കും പക്ഷേ ഇവർക്ക് മാത്രം യാതൊരു മാറ്റമില്ല ഇവരുടെ പാസ്പോർട്ടുകൾ ഇവർക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നില്ല ഇവർ വേറെ രാജ്യത്ത് എത്തിയെങ്കിലും ആ രാജ്യം അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നില്ല അവർക്ക് യാതൊരു രേഖകളും കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ട്രീക്ക് വരെ ഇവിടെ മാറ്റമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ പോയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വേറൊരു സംഭവമാണ് ഇതിൽ ബേഡ്സ് ലൈഫ് പറയുന്നുണ്ട് ഫിഷിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ട്രീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതിൽ സ്പീക്കറുടെ കണ്ടീഷൻ കാണിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അതായത് മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള ഇവർക്ക് യാതൊരു ചേഞ്ചസും ഇല്ല ബട്ട് ബേഡ്സ് ഇനി നമ്മൾ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സ്റ്റാൻസയിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ബേഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവർ ഫ്രീ ആണ് ഫിഷിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവർ ഫ്രീ ആണ് ട്രീസിനെ കുറിച്ച് ഈ സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ട്രീ പൂക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള അവർക്ക് മാത്രം യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല എന്നാണ് തേർഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻസയിൽ ഇവരെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും കൂടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് പറയുന്നത് ഇവർ കോൺസുല് കോൺസുലേറ്റിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഇവരിപ്പോൾ ന്യൂയോർക്കിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ ജർമ്മനിയുടെ കോൺസുലേറ്റിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഓഫീസർ കോൺസുൾ മേശയിൽ അടിച്ചിട്ട് ഇവരോട് പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്പോർട്ട് ഇല്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്പീക്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലവറോട് വളരെ ദുഃഖത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതായത് അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് സർക്കാർ രേഖയിലൊക്കെ അവർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് പാസ്പോർട്ട് പോലും ഇല്ല സർക്കാർ അതുപോലും അവരുടെ രാജ്യം അതുപോലും അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആ രാജ്യത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് മാറ്റുന്നതിനോ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ അവർ അത്രയും മോശം കണ്ടീഷനിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാനാണ് പോയിട്ട് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻസിൽ ഇത് പറയുന്നത് ഇതിലെ സ്പീക്കർ ജൂതൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലവറോട് പറയുകയാണ് കോൺസുലേറ്റ് വരെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ബട്ട് നമ്മളിപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം പറയണം ഞാനൊരു കമ്മിറ്റിയുടെ അടുത്ത് പോയി ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ മുന്നിൽ ചെന്നു അവരെന്നോട് പറഞ്ഞത് ചെന്ന ഉടനെ അവരെന്നോട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു പിന്നീട് അവരെന്നോട് പറയണം നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾ തിരികെ വരൂ അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യാമെന്നാണ
അതാണ് സ്പീക്കർ പറയുന്നത് അവർ നമ്മളെക്കുറിച്ചാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ആ സ്പീക്കർ പറയുന്നത് നമ്മളെക്കുറിച്ചാണ് അതായത് ഒരു ആളുകൾ പോലും ആ രാജ്യത്തിലെ കോമൺ പീപ്പിൾ പോലും ഇവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള വികാരമാണുള്ളത് ഇവരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരാളും തയ്യാറല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ സ്പീക്കർ തൻ്റെ ലവറോട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിൽ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻസിൽ പറയുന്നത് ഇതിലെ സ്പീക്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലവറോട് പറയാണ് ആകാശത്ത് നിന്നും ഞാനൊരു ഇടിമുഴക്കം കേട്ടു അത് ഹിറ്റ്ലറുടെ സൗണ്ടായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലർ പറയുന്നത് അവർ മരിക്കണം അതായത് ജൂതന്മാർ മരിക്കണം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ സ്പീക്കർ ലവറോട് പറയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഹിറ്റ്ലർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് എട്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത് ഈ സ്പീക്കർ ഈ പോയത്തിലെ സ്പീക്കർ ലവറോട് പറയാണ് ഈ സിറ്റിയിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ ഡോഗിനെ കണ്ടു ഒരു ചെറിയ പട്ടിയെ കണ്ടു അതിന് ആളുകൾ അതൊരു പെറ്റ് ആനിമൽ ആയിരുന്നു അതിന് ജാക്കറ്റൊക്കെ ധരിപ്പിച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിപ്പിച്ച് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു പെറ്റായിട്ടുള്ള ക്യാറ്റിനെ കണ്ടു ഒരു പൂച്ചയെ കണ്ടു അതിന് ആളുകൾ നല്ല രീതിയിൽ ലാളിക്കുന്നതും അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതും കണ്ടു പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയാണ് അവർ ജൂതന്മാരായിരുന്നില്ല അവർ ജർമ്മൻസ് ആയിരുന്നില്ല ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും വന്ന ജൂത അഭയാർത്ഥികളായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ അതിനോട് കരുണ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പീക്കർ പറയുന്നത് കേവലം ആനിമൽസിന് കിട്ടുന്ന ഒരു പരിഗണന പോലും ജൂതന്മാരായിട്ടുള്ള അഭയാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സിറ്റിയിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലവറോട് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്പീക്കർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു തുറമുഖത്ത് പോയി ഒരു പോർട്ടിൽ ഒരു ഹാർബറിൽ പോയി അവിടെ ഒരുപാട് ഫിഷുകളെ കണ്ടു മീനുകളെ കണ്ടു അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയ വെള്ളത്തിൽ നീന്തി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയാണ് ആ ഫിഷുകൾ സന്തോഷവാന്മാരായിരുന്നു അവർക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും നീന്താം ഇവർക്ക് അതിന് ഇവർക്ക് മാത്രം ഈ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രം അതിനുള്ള അവസരങ്ങളില്ല എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാനൊരു ഫോറസ്റ്റിൽ പോയി ഒരു കാട്ടിൽ പോയി അവിടെ ഇദ്ദേഹം ബേഡ്സിനെ കണ്ടു ആ ബേഡ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് പൊളിറ്റിക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനിഷ്ടമുള്ള പോലെ പാടാം ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോകാം അവർ മനുഷ്യരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫിഷിനും അതുപോലെ ഈ ബേഡ്സിനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും ഈ റെഫ്യൂജീസിന് ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ സ്പീക്കർ കാണിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ സ്പീക്കർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ആയിരത്തോളം ഡോറുകളും ആയിരത്തോളം വിൻഡോസുള്ള അതുപോലെ ആയിരത്തോളം ഫ്ലോറുകളുള്ള ഒരു കെട്ടിടം സ്വപ്നം കാണാണ് പക്ഷേ അതിൽ ഒന്നുപോലും നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടില്ല എന്നാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്പീക്കർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം നല്ല ഡ്രീംസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഇവിടെ യാതൊരു സ്പേസും ഇല്ല ഇവർക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലമല്ല പോകാൻ ഒരു ഇടമില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ സ്പീക്കർ പറയുന്നത് ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത് സ്പീക്കർ പറയാണ് ഞാൻ മഞ്ഞ് വീണ് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമതലത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ ആയിരം പട്ടാളക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ നമ്മളെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോയം അവസാനിക്കുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു ഭീതിയിലാണ് അതായത് ഒരുപാട് പട്ടാളക്കാരെ അവർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ ഹിറ്റ്ലർ ലോകം മുഴുവനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ നിന്നും അവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ആ ഒരു ആങ്സൈറ്റിയിലാണ് ഈ പോയം അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈപ്പർ ബോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ആയിരത്തോളം പട്ടാളക്കാർ മാർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ബോളിൻ്റെ എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പോയം അവസാനിക്കുന്നത് ആ സ്പീക്കറുടെ ആ ജൂവിഷ് അഭയാർത്ഥിയുടെ ഒരു ആങ്സൈറ്റിയിലാണ് ഇത്രയാണ് ഈ പോയത്തിൻ്റെ അനാലിസിസ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഓഡൻ്റെ റെഫ്യൂജി ബ്ലൂസ് എന്ന പോയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിന് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഓൾ